Hai, saya Nurul, pattern maker pola baju Nurul ya. Video pada kali ini, saya nak kongsikan cara olah pola block close fitting menjadi blouse yang longgar dan flowy. Sekarang, saya jelaskan dahulu apa itu pola block. Pola block ialah pola untuk diolah ke pelbagai desain. Tapi, sebelum itu, anda perlu jahit sampel baju dari block terlebih dahulu. Ini untuk pastikan fitting baju betul-betul elok di badan kita. Jika ada sebarang alteration diperlukan, pola blok sudah ada garisan bahu, dada, pinggang dan punggung. Dalam video ini, bukan sahaja saya kongsikan cara olah pola menjadi blouse, Malah, saya akan terangkan tentang perbezaan block close fitting dan easy fitting, cara kenal pasti ira kain, cara potong kain, cara jahit cantum lining yang ada belah di leher, cara jahit cuff ruffle, cara pasang plastik snap button menggunakan alatnya dan beberapa tips menjahit. Block easy fitting lebih banyak kelonggaran berbanding block close fitting. Ini easy fitting block dan ini adalah close fitting block. Lihat perbezaan dart. Dart easy fitting lebih kecil berbanding dart close fitting. Amhul um, easy fitting lebih besar dari close fitting. Pola belakang blok close fitting ada dart dan easy fitting pula tiada. Amline Easy Fitting lebih besar jadi anda boleh pilih sama ada mahu gunakan cutting block close fitting atau easy fitting. Sekarang saya kongsikan cara olah block close fitting menjadi blouse. Tekap pola hadapan untuk hilangkan dart pusing seperti ini. Gariskan bahagian bahu dan amhol. Tandakan penanda cantuman. Tandakan yang mana saya tanda ini. Kemudian buat garisan. Ini garisan punggung. Ini pula garisan sisi yang baru. Tandakan kelabuhan blos yang anda mahu, kemudian buat garisan labuh baju hadapan yang baru. Panjangkan garisan sisi, tambahkan kelebaran dalam beberapa inci supaya baju kelihatan lebih flowy. Semakin lebar pola, semakin flowy lah blos itu. Tandakan penanda cantuman. Okey, sekarang kita dah dapat pola hadapan. Labelkan pola supaya tidak keliru nanti. Sekarang tekak pola belakang pula. Pusingkan seperti ini untuk buang dad belakang. Tandakan penanda cantuman. Buat garisan sisi dan bahu yang baru. Ini garisan punggung. Tandakan labuhan pola belakang. Saya suka labuh yang menutupi punggung. Supaya nak berjalan nanti rasa lebih selesa. Gariskan seperti ini. Lebarkan pola. Mengikut kelebaran yang kita tambah pada pola hadapan. Nak buat lebih pun tak apa. Nanti ia akan lagi flowy. Buat garisan sisi yang baru. Pastikan garisan sisi belakang sama dengan ukuran sisi hadapan. Kemudian buat garisan lengkung seperti ini. Saya tandakan penanda cantuman. Bahagian ini kalau tak tanda pun tak apa. Labelkan. Bahagian leher ini besarkan mengikut keselesaan kita. Saya besarkan 0.5 inci sahaja. Padamkan garisan pensel ini. Besarkan seperti ini supaya ukuran bahu pola hadapan dan belakang sama.
Sekarang lukis lapik leher. Nanti tekap keluarkan pola lapik. Yang bahagian tajam tu kita smoothkan. Lukis lapik leher belakang pula. Pastikan buat seperti ini supaya bila jadi baju nanti, lapik tidak kelihatan dari hadapan. Pola blok tiada basi jahitan. Jadi anda perlu tambahkan basi jahitan semasa potong kain nanti. Jadi kita dah dapat pola hadapan, belakang serta lapik leher. Ini adalah pola gated head sleeve. Ini pola cuff. Kalau nak skip olahan pola, boleh beli pola ini di Shopee saya. Sekarang saya akan terangkan tentang ira kain. Bila di border kain ada biji kecil seperti ini, ini maksudnya iranya lurus macam ni. Potong pola perlu mengikut ira yang sama supaya cantuman jahitan hasilnya tidak bergedut. Tapi kadang kala kain tak cukup kan ataupun tersalah potong, saya terpaksa guna ira yang tak sama. Okey, ini ira lurus. Potong ikut ira ini, baju akan jatuh elok. Yang paling biasa orang ikut ira ni lah. Ini ira serong. Potong pola ikut ira ini, catuhan baju sangat cantik. Sesuai bila nak potong pola skirt bulat atau buat drip. Ini ira melintang. Potong pola ikut ira ini, hasil baju akan kecung. Kalau buat drip, hasilnya tak cantik dan patah-patah. Baca label. Bila tulis center fold, maksudnya lipat kain dahulu sebelum potong. Saya lipat dahulu seperti ini. Ini pola belakang, ada label center fold juga. Ini garisan bahu, boleh alter jika perlu. Sama ada besarkan atau kecilkan. Ini penanda cantuman, letak pola di garisan lipatan kain seperti ini. Untuk pola lengan Aurora, di label ini ada tulis kad tu. Yang bermaksud kita nak dua helai pola ini. Jadi akan dapat bahagian kiri dan kanan lengan. Disebabkan pola mini ini terlampau kecil, saya lukis untuk mudah gunting. Saya namakan pola ini pola melur dan lengan namanya pola Aurora. Boleh dapatkannya di Shopee saya. Ini hasil potongan pola. Sebelum ini saya jahit menggunakan kain syantung. Lengannya kembang dan baju melur dipadankan dengan skirt mermaid. Ia dipotong secara ira melintang supaya hasilnya kelihatan kecung atau kembang. Sekarang saya nak kongsikan pula cara jahit blouse ini. Disebabkan kain ini agak jarang, saya potong juga lining. Pertama sekali, jahit cantum bahu. Saya jeluju dahulu. Kemudian, tetas buang jahitan jeluju. Buka bahagian jahitan seperti ini dan ayun untuk kemasan. Bahagian bahu tak perlu dijahit tepi untuk elakkan ia kelihatan tebal di bahu bila jadi baju nanti. Lipat lining dan ayun seperti ini untuk dapatkan garisan tengah leher. Sediakan kertas lapik gam lebar 1 inci, panjang 6 inci. Kemudian tandakan 5 inci dari atas untuk kita belah selepas jahit nanti. Yang berkilat ini bahagian yang bergam. Hadapkan bahagian yang bergam ini ke baju. Kemudian ayun supaya lekat di baju. Letakkan bahagian lining seperti ini. Jahit cantum bahagian leher dahulu. Sebelum jahit jeluju, saya nak kongsikan cara saya simpan benang. Saya asingkan benang mengikut warna benang yang agak sama dan bungkus seperti ini. Cara ini dapat elakkan benang bersimpul, berhabuk dan sepah. Ini pula tips tajamkan jarum menggunakan pengasah pisau. Jarum yang tumpul akan carikan dan rosakkan kain. Untuk kenal pasti jarum yang tumpul, kalau ada rasa kasar di hujung jari ini, maksudnya dia tumpul. Kalau tajam, bila kita buat macam ni, dia smooth je. Selepas asah, cuba macam ni. Dah tajam, boleh terus guna. Boleh guna cara ini untuk jarum mesin, peniti atau pintu dong. Bahagian leher, saya jahit jeluju seperti ini sebelum jahit di mesin. 
Basi cahitan 0.5 inci. Bahagian tengah ini cahit lagi untuk pastikan ia kukuh sebab nanti kita nak potong buat belah leher. Selalunya bahagian ini saya jahit menggunakan mata jahitan yang lebih halus dari biasa. Gunting untuk buat belahan leher. Pastikan bahagian hujung seperti ini supaya bila kita terbalikkan, kita dapat bentuk yang kemas. Bahagian leher saya snipkan seperti ini. Lebih mudah rasanya kalau gunakan gunting zigzag. Terbalikkan lining ke bahagian dalam baju dan ayun leher untuk kemasan. Pastikan tak nampak lining dari bahagian luar baju. Jahit cantum bahagian sisi. Jahit cantum sisi ini dulu sebelum jahit sisi lining. Pasti jahitan 0.5 inci. Kemudian jahit tepi dan ayun untuk kemasan. Potong sleeve, saya potong untuk lining juga. Tandakan penanda cantuman. Kalau nak beli, ada di Shopee saya yang namanya Polar Sleeve Aurora. Cahit cantum bahagian sisi dahulu. Tandakan 3.5 inci dari hujung. Ini bukaan untuk jahit kaf nanti. Cahit dari atas hingga ke penanda bukaan menggunakan mata jahitan yang biasa kita guna. Bila sampai di penanda tanpa putuskan benang, tukar kepada mata jahitan yang besar. Saya tukar kepada nombor 5 dan teruskan jahit sehingga hujung. Pasti jahitan 0.5 inci. Tetas buang benang. Cahit tepi dan ayun untuk kemasan. Sekarang, tetas mata jahitan besar tadi. Masukkan lining ke dalam sleeve. Jahit bahagian ini.
yang bahagian bawah dan kepala sleeve juga cahit seperti ini. Ini hasil jahitan. Ayin untuk kemasan. Buat dua jahitan lurus di kepala sleeve dan bahagian hujung sleeve. Menggunakan jahitan mata besar untuk buat kedutan nanti. Garisan pertama satu tapak, garisan kedua 0.75 inci. Buat yang hujung pula. Untuk kaf kali ini, saya nak tambahkan ruffle. Jadi, bahagian ini saya tambah basi jahitan 0.5 inci. Kaf ni saya buat lining juga. Lining kalau nak potong, biarkan ia lebih macam ni. Jahit kemudian. Gunting lebihan lining untuk samakan bentuknya. Sekarang, saya kongsikan cara jahit kaf. Untuk kira panjang ruffle yang diperlukan, kira dari atas sini hingga ke hujung ini. 13 inci, saya buat lebar 2 inci. Lebar terpulang kepada cita rasa masing-masing. Panjang ini pula, 13 inci tadi darab dengan 2. Jahit baby sim dahulu. Siap, kemudian jahit lurus dua garisan. Tukar kepada mata jahitan yang besar, nombor lima. Jahit satu tapak. Garisan kedua, carakkan 0.75 inci begini. Saya lukis lengkung seperti ini. Untuk buat ruffle, tarik dua benang yang di atas perlahan-lahan. Jangan tarik kuat sangat, takut putus. Dah siap, letakkan seperti ini dan kemaskan. Pastikan kedutan tidak terlampau rapat. Tindih seperti ini. Dan jahit. Basi jahitan 0.5 inci. Bahagian kerf ini snipkan. Dan terbalikkan.
Kemudian, ayun untuk kemasan. Jahit bahagian ini menggunakan jahitan mata besar. Kemudian buka basi dan ayun seperti ini. Tetas jahitan tadi. Hujung sleeve tu saya dah kedutkan. Pinkan kaf dengan sleeve. Jarak 1.5 inci untuk buat selisih. Adjust kedutan hujung sleeve sebelum jahit cantum ke kaf. Jahit cantum, basi jahitan 0.5 inci. Potong sedikit basinya. Kemudian terbalikkan dan jahit seperti ini. Basi jahitan 0.5 inci. Terbalikkan dan jahit stay stitch. Ini hasilnya. Sebenarnya anda boleh buat dengan lebih kemas lagi. Sekarang jahit cantum lengan pula. Ini hasil yang sudah siap. Bahagian amhul ini saya jeluju dahulu. Terbalikkan baju. Masukkan sleeve ke dalam amhul. Padankan sisi sleeve ke sisi amhul dan pinkan. Padankan penanda cantuman sleeve ke amhul dan pinkan. Kemudian, tarik dua benang yang di atas untuk buat kedutan menghala ke tengah. Pastikan kedutan tidak terlalu rapat atau bertindih. Kalau terlampau rapat dan bertindih, nanti hasil kedutan tak cantik. Tarik macam ni untuk tegangkannya. Saya jahit celucu dahulu. Sekarang boleh jahit. Bahagian yang kedua ini menghala ke bawah. Jahit basi jahitan 0.5 inci. Dah siap. Mudah sahaja kan? Tetas jahitan kedutan ini. Bahagian ini jahit tepi untuk kemasan. Tapi sebelum itu, tetas buang jahitan jelucu. Saya kongsikan cara pasang plastik snap button menggunakan pelayanya. Tandakan dahulu saiz pergelangan tangan kita. Kemudian, tandakan peletakan button.
Ambil alat yang tajam ini dan cucuk sehingga tembus ke bawah. Ini pasangan button yang di atas. Button ni ada bentuk seperti pentagon sikit. Tanamkan dari belah atas sehingga yang tajam tu keluar. Kemudian, ambil bahagian yang ada bentuk seperti pentagon ini, padankan. Dan katup dengan pelajar ini. Pastikan katup dengan kuat supaya yang tajam tu flat. Bahagian ni tanam button dari bawah. Ni pasangannya, bentuk berbeza dengan yang tadi. Yang ni bentuknya bulat. Padankan dan katup dengan pelaya. Lihat yang tajam ni, flat kan? Baru lekat button bila tutup cuff nanti. Ada rezeki nanti, saya akan share lagi hasil olahan pola yang lain. Kalau anda suka dengan video ini, tekan like, kongsikan kepada kawan-kawan, subscribe channel ini, komen jika ada persoalan dan jemput follow saya di Instagram, YouTube dan TikTok. Terima kasih.